皆さんこんにちは YMO ソリッドです今回私はキャンピングカーを購入しました私が購入したキャンピングカーを皆さんに紹介しますナッツ RV というビルダーが制作したマッシュというキャブコンですリアエントランスモデルですベースの車両は日産のバネットトラックですベース車両は生産が終了しているので新規でこの車を購入することはできません私は中古で購入しました全長 4870mm 全幅 2000mm 全高 2700mm とキャブコンらしいボディサイズでありながらホイールベースが 2220mm と短く小回りが効きますマッシュといえばポップなカーラッピングが印象的ですが私が購入したマッシュはラッピングが剥がされていました間近で見るとラッピングの跡が分かりますかあまり気にならないですトヨタのカムロードをベースにしたものと比べるとコンパクトですが私は以前アウトドアジュニアに乗っていたので全長は 20mm ほど長くなっています自宅の駐車場に入るギリギリのサイズですこれ以上長くなると別の駐車場を借りなければならないのでこのサイズにしましたフロント部分にはオプションのスポイラーが装着されていますウィンドウ部分にもオプションのロングバイザーが装着されていました少し得した気分になりますこちらが外部電源の挿入口ですアウトドアジュニアに乗っていた時は左側についていたので慣れるまで少し時間がかかりそうですこの車は 2WD の仕様ですタイヤのサイズはフロントが 165R148PR リアは 145-80R128PR ですリアはダブルタイヤになっています納車時に新品に交換してもらいました外部収納を紹介します右側面の前の収納庫です内部の後部座席の下とつながっていますカギを開けるには鍵穴2箇所に両方とも鍵を差し込む必要があります収納庫上についているストッパーをドアに引っ掛けると開いた状態を維持できるので便利です下はガソリンを給油する場所ですここは鍵を使用せず開けることができますこの車はレギュラーガソリンを使用しますアウトドアジュニアの時は給油口のアクセスがしやすかったのでこの作業は面倒に感じます燃料タンク容量は最大58リットルです右後ろの外部収納庫です我が家では車内で出たゴミをまとめてここに入れていますはい面ですここにバックカメラがついていますカメラも交換したのでとても見やすくなっています下にもバックカメラを取り付けていますこのカメラのおかげでバックした時後ろの距離が分かりやすくなりましたサイドオーニングです日よけ用ですアウトドアジュニアの時はあまり使用していませんでしたポーチライトもあります左側面の外部収納庫です。ジャッキが入っています。ここもゴミ入れとして使用しています。ここはメインバッテリーが収納されています。続いて運転席です。メーターパネルがあります。タコメーターはありません
運転席のリクライニング調整レバーです。ここで座面の前後調節ができます。車のインパネですかなりシンプルな作りです。バックガイドカメラのモニターです。バックミラー型のモニターです。助手席のシートは調節ができませんセンターコンソールボックスですドリンクを置いたり書類を置くスペースがありますグローブボックスです少し小さめで A4 サイズの書類は半分に折って入れないといけないですうめこみ式のスピーカーです運転席にもあるのでステレオで再生できますか音質はあまり良くないですサイドミラーです左側だけ出っ張っていますこのミラーの角度は運転席から調整できます次に内部をご案内しますエントランスに入ったところに集中パネルが並んでいます左からメインスイッチと冷蔵庫の電源スイッチ室内のメインライト両サイドのミニライトスイッチ2個水道用ポンプのスイッチルーフベント用のスイッチが並んでいますこちらがマルチルームです普段はここに荷物を入れていますここに棚が一、二、三、四つあります。棚の入り口にストッパーがないので、急ブレーキをかけると荷物が飛び出す可能性があります。左側にも収納スペースがあります。ここに高圧洗浄機を入れています。この蓋を下ろすとエントランスの階段が塞がるので転倒の予防になりますよく考えられていますねここに清水タンクとグレータンクそれぞれ10リットルが入っています車中泊を伴う旅行をするときは清水タンクに水を入れますこのホースをポンプで組み上げ、車内の水道水として使用します。ポンプで組み上げた水はここで使用します。ここに冷蔵庫があります。一般的なキャンピングカーの冷蔵庫は40リットルが多いですが、このリアエントランスモデルは90リットルの大容量冷蔵庫です。氷も作ることができます。ここにストッパーがついています運転中も勝手に開くことはありませんマルチルームの中に入ってみましょう中はかなり広いですポータブルトイレを置いても十分なスペースがありそうですこちらが内部ですリアエントランスなので後ろがかなりゆったりしていますルーフベントがついています
夏場は空気の循環が必須ですねこの車の乗車定員は8名ですシートベルトは後ろに4つついていますここ向きのベンチシートは座るために使用することもできますが縦 2800mm あるので足を伸ばして休憩することもできます大ネットにはカップホルダーが4箇所設置されています窓はアクリルの二重窓です最近のキャンピングカーは押し出し式の窓が多いですがこの窓は横開き式です運転席の上のバンクベッドを見てみましょうこの部分を手前に引くとバンク部分が拡張できます普段は閉まっておけるので圧迫感がありませんバンクベッドの高さは 45cm です奥の部分が下がっているので少し圧迫感があります大人1人なら十分な広さですは必要ないのですがバンクベッドに登るためのはしごもついていたので取り付けてみます。バンクベッドのサイズは就寝定員2名サイズは 1800×1570mm です身長 175cm の私でも横に寝ることができます。実際に寝てみると男性2人だと少し圧迫感がありますね。ここにバンクベッド用のライトがついています。ベッド展開をしてみますまずこのテーブルを下のフック部分に引っ掛けていきますここに2箇所ボタンがついていますこのボタンを押すことでストッパーが外れて簡単にテーブルを外すことができます裏面にテーブルの足がついています。真ん中がテーブルモードの時の足です。この部分を押すと足が曲がります。両側の短い足を伸ばします。そして下のフック部分に引っ掛けます。ここで下からボタンを押してフック部分が外れないようにしますセカンドシートの背もたれを外しますサードシートの背もたれも外しますこれで完成です。慣れれば1分でベッド展開ができます。920mm×1830mm のベッドができました。かなりゆったりのスペースです。ここにリアのエアコン吹き出し口と FF ヒーターのスイッチがついています。足元にもエアコン吹き出し口が1箇所もう1箇所ありますこちらは FF ヒーターの吹き出し口ですこの状態で運転席まで歩いていくこともできますし
ベンチシートも利用できますベンチシートの下にベッド用の板、すのこがありますこれを伸ばしていきますこのレールにすのこをしっかり乗せないと壊れる可能性がありますベンチシートの背もたれを外しますこれで 1800mm、1840mm のベッドができました大人3人が就寝できます足を伸ばして寝るととてもリラックスができます私がキャンピングカーにこだわる理由の一つです横向きでも余裕で寝られます私はベッドにニトリの N クール極レイパッドを敷いています極レイパッドを右側に敷き左側はベッド展開せずケーブルモードにすることで運転に疲れたら右のベッドで休憩をし食事や仕事は左のテーブルで行いますいかがだったでしょうかこのマッシュはリアエントランスモデルで中古で13年落ち走行距離は8万キロを超えていますがかなりお得に購入できました今後はマッシュの快適化を紹介していきたいと思いますこの動画を見て続きが気になる新しい動画を見てみたいと思う方はコメントチャンネル登録グッドボタンを押していただけると嬉しいですそれでは次の動画でお会いできることを楽しみにしていますご視聴ありがとうございました